。说说今儿婚礼的事儿。哎呀，姐夫，我知道今儿婚礼啊，你特别生气。小薇那边怎么样了？嗨，甭管他，撞了南墙他就知道回头了。哎呦，你不能这样，我可了解你的性子，这眼里容不得沙子，这性子又急。可你想想。这老二遇到这种事儿，他也伤心呀、啊。你这当爹的再一味的骂他，他可心里连个依靠都没了啊！哎呀，你还说他依靠呢？他要是心里把我当依靠，他能尝出这么一出来？你家老二用你操鞋？啊、哦，那比你们家所有人加起来都精，猴精猴精的。那老二老公是谁？那是堂堂的大律师，那有身份，知道吧？哎，我女儿怎么了？嗯。你爸不就图人家有车有房又有钱，没准还有海外身份呢。我跟你说，就这样的精英人士，那结过一次婚怎么了？没准结过还不止一次呢。我跟你说，啊，真的？那是。那就别胡说，别胡说。思远不是那样的人。那那咱也不能眼看着他俩就这么僵持下去啊。得了吧，那权威也不是个省油的灯。他那样的女人，哪样的女人？哪样的女人啊？那可是我亲妹妹，别瞎评论。嗯，我并不喜欢权威阿姨，但也说不上是恨她。如果你真的想娶她的话，这些矛盾你都要解决 ，including me，including she。哎呀，我觉得我的女儿一夜之间长大了。那还是，我是要做大事的人。好啊，要做大事的人，赶紧睡觉。嗯 ，Good night， 思月。我就说今天这个婚礼呀、啊，我得给你道个歉。嗯，今天小薇结婚呢，我早就想好了，要在婚礼上啊，我当着孩子的面，当着宾朋的面，我说我要说几句感谢你的话。你说你对我们全家是有恩的，对吧？从你姐走了以后，这四个孩子哪一个不是你给拉扯大的？我也跟孩子们说，真的，你是又当小姨又当妈，都得记着你的恩情。可是我也不知道为什么今天这这这婚礼上我就没说出来。这个，我就你别说了，我是孩子们的小姨，我拉扯他们我是应该着，这都是我自愿的，你别觉得亏欠我什么。哎，是。不过我跟你说啊，你今天可说了一句不该说的话。是啊，是啊，我。她是我们俩第一个女儿，怎么会说出这种话？让脑子嗡一下就……当时给我紧张的，我生怕别人听出点什么。这三十多年了都没露馅儿，就让这秘密藏一辈子吧。哎，你说你跟权威俩就不像一个妈生的，你爸怎么说来着？说权威是他的第一个女儿。哎呦，这话我信，回头问问你爸，哎，是不是亲生的？爸，那是老糊涂了，口误。你也糊涂了？口误，我看爸说的真儿真儿的。哪天啊，验验血啊！你别胡说八道的，爸都说了，那是第一个女儿的妹妹。哎呀，怎么给冒出这些话来了呢？孩子们没感觉吧？应该不会吧？哎呀，不会就好。哎。不许捡袜子！我的袜子破了，破了我补、啊。上。起来了，听见没有？几点了还不起来上班去？赶紧的！昨天折腾的那么晚，你让我们多睡一会儿吗？哎呀，你说这衣服脏了，你们就啊，赶紧放到洗衣机里不行吗？往地上扔，往这一堆，放洗衣机里搅搅就得了。你都放到洗衣机里去搅啊，别在这堆着呀。将来你们两个，你说，哎呦，找不着男朋友，找着男朋友也麻烦，什么都不会干。嗨，你起来了，听见没有？
再不起掀被窝了啊！快点，快点！哎呀，你说他生二姐的气，关我们什么事儿啊？拿我们撒气，又不是我给别人当后妈。少说两句吧，你知道他心情不好。起来了，不要惹他。啊，起来吧，起来吧。嗯，爸爸。你真不打算让二姐回来住了？怎么着了？这家少了她过不下去了是吗？她也是在家找不着安慰才走的。她以前也犯错，也没见你发这么大火呀。这性质能一样吗？什么叫找不着安慰啊？我是说的少了，还是劝的少了？死活不听啊！哦，现在怨我了。他现在是正也领了，婚也结了。说句到底的话，他已经不是这家的人了。女大不由爹。爸爸，他瞒着你是他不对，可是他不是诚心的呀。你知道吗？他昨天跟杜思源吵架，一晚上都没回那个家。他在哪儿啊？他在酒店住着呢。二姐多可怜呀！你赶紧吃饭，吃饭。煎蛋做糊了，好像是糊了啊。吃不吃啊？啊！想吃就吃，不想吃放下筷子，赶紧走人，上班去。爸爸，我们两个又没犯错，那我就问问你，你心疼其他女儿吗？有什么话直说。二姐房间空出来了，我搬进去呗。你想得美！你二姐房间空下来，我还有用呢。我要做书房。你做书房放什么呀？全国各地各大菜谱啊！我东楚大白菜，你管得着吗？爸，那把二姐的房间留给我住吧。你也搅和是不是？长幼有序，就算是把这房间让出来，也应该是泉水先住。没关系，反正我们俩谁住都是单间了。对。嫌房子小了，是吗？啊，有大的呀。紫禁城，住去啊！好啊，再给我们俩宫女，再给我一容嬷嬷，弄死我们算了。有正形没有啊？怎么没有啊？哎，爸爸，你就直说嘛，你还是给二姐留着，对不对？胡说八道，她愿意住哪儿住哪儿，关我有什么事儿啊？怎么回事？你们俩吃不吃饭啊？嫌煎蛋糊了，赶紧走人。行行行，立马消失啊！泉儿，那王冲的孩子，人对你挺好的，你对人家总是爱答不理的。哎，到底怎么回事啊？爸，我还以为您有什么正事儿呢，我还以为你让我去劝劝二姐，你怎么又提到王冲这事儿来了？结婚那天你也看见了吧？你说他办的那些事儿。多无聊，多幼稚啊！嫁给我吧，我会对你好一辈子。你干什么呀？被他这么一折腾，我就像被王冲盖戳的猪肉一样。三江五海的青年才俊，谁还敢来追我呀？我跟您说啊，这事儿你就别操心了，我自己心里有数。不跟你说了，上班去了。哎，我话还没说完呢。哼，没省心的。全爱，对不起，那天我一直有点冲动。哎，怎么这么较劲儿啊？你原谅我呗。这种眼神看着我，这样，我向你保证，从今以后我王冲和全爱那是好哥们、好基友，绝对不提恋爱的事情。你就原谅我呗
在他心里还不如一只猫。老田啊，老二那事儿还没完，完不完我也不管了。他搬出去了，我眼不见心不烦。你可真把他赶出去了！你说这叫怎么回事啊？刚结婚就给人当妈呀？嫁不出去也是怎么着？看看你，人家自个儿选的路，你让人自己走，是让他自个儿走，这不走了吗？已经走了。嘿，就这事儿闹的。厨师长，外面有人找您。啊？说是你女婿，啊，快去吧，去吧。爸，别叫我爸，记住了，我不是你爸。这件事真的是我做的不好，您就不要怪权威了。说完了吗？说完了，赶紧走人。不是，您还有，权威昨天晚上没回家了。那是你们的事儿，跟我有什么关系啊？头儿啊，先回去吧。你看这岳父正气头上呢。哎，那个，麻烦您，帮我跟我老岳父啊说点好话。这一次你们二姐把咱爸气得不轻，咱不能让他们这样僵持下去。可是爸这态度你没有看见了，咱们谁提小薇，他跟谁急。我反正是没办法了，我也吃点。我觉得吧，咱爸真不至于。嗯，二姐，这结婚证也领了，婚也结了，人家就是合法的夫妻。咱爸现在你这跟杜思远过不去，那不就是让权威难受吗？他把权威扫地出门，正好随了杜思远的心愿。他巴不得二姐赶紧搬过去跟他住。关键是，杜思远有婚史这件事儿是个大事儿，要不是你二姐瞒着，咱爸能生这么大气吗？可是二姐要是不瞒着，他这婚还能顺利的结吗？现在说这些都没用，关键是要想办法，接下来该怎么办？哎哎哎哎哎，别吃了，说两句。我觉得，嗯，你们都是瞎操心。爸爸不会跟二姐决裂的，为什么呀？我们跟爸爸要二姐的房间，他给了吗？为什么呀？这闷葫芦一句话还在点儿上。咱爸呀，现在就是有意，嗯，把那房间给二姐留着，嗯，说明这事儿啊，肯定还有缓和的余地。这杜思远带了一个十几岁的丫头，你爸他是不是得担心小薇今后该怎么跟他们一起相处、一起生活呀？再说那孩子那样，你们都看见了吧？不是省油的灯，嗯，哎呀，那那那那嘴嘴秃子都是黑色，这什么路子呀、啊？这是是啊，而且小薇的个性又那么强，哎，我跟你们说，你们都在瞎瞎操心呢，咱都甭想了，咱吃吧。你爸其实心里早有主意了，那小薇的事儿不用咱管，快吃吧，快吃吧。哎哎哎，你们看谁呀、啊？来，你们看看，要不要再点点什么吃？把所有的东西都来一份吧。啊，所有的东西啊，好好好好。你找我们出来什么事儿啊？说吧。啊，呃，我主要是想跟你们商量一下，帮我劝劝老爷子。只要老爷子不生气，权威你们就好办了。你们不知道，我现在的这个处境啊，非常的尴尬，我就像是三明治当中的生菜。
我两头夹着。呀，你还诉上苦了。你的意思是我们爸爸食古不化，我二姐无理取闹，你一点错都没有，你还特别冤枉是吗？不是，错，在我啊，所有的错都在我，所以我在努力的想尽办法的去弥补，对不对？弥补？你以为你是女娲呢？所以我才找二位出来帮我出出主意嘛。把你女儿送回法国去吧。为什么呀？她才刚来啊。不舍得了是吧？哎，你不舍得当初骗我二姐干嘛呀？还是你故意的？早就这么想好了，先让我二姐嫁给你，等生米煮成熟饭了，再把女儿接回来。如果我二姐不接受呢，就是不仁慈、不善良、不宽容，是个恶毒的后妈。你这招棋下的够好的呀！哎，关于杜杜突然回来的这件事情呢，我确实是故意隐瞒了。我是有私心的，因为我不希望任何事情打扰到我们的婚礼。其实这也证明了我对权威的爱。对不对？这是爱吗？这是欺骗，这是原则问题。我告诉你，杜先生，我爸爸现在很生气，后果很严重。弥补，拿出点诚意来嘛。你这话什么意思呀、啊？这事儿就是我错了呗。这家里的事儿啊，哪能说完全是谁对谁错呢？这个事实，咱爸才至于这么生气啊！我们目前就应该主动一点，主动向咱爸承认错误，取得他的原谅。杜思源，你这话我听出来了，你是在怪我独断专行是吧？我如果不独断专行，你跟谁结婚去啊？老婆，我绝对没有埋怨你的意思啊！我都说过了，不管到任何时候，这件事情责任都在我。如果因为我个人的原因造成你们父女俩之间的不和，那我罪过可真就大了。只要能够让我老岳父原谅我，你就是让我判几年徒刑，我都愿意啊！真够虚伪的。你说，你怎么让我爸原谅你啊？你说到正点上了啊！跟泉水谈完之后呢，我就有这个主意。但是目前啊，我还不知道具体能不能够实施。等我把这件事情办完了，我再向你汇报。你把办法说出来听听。现在说不太好吧？万一我办不成的话，回头你要笑话我。起码得让我知道大概齐呀、啊，我得替你把把关。我杜律师做事情呢，一向是坐在说的前面。打死你我也不说。杜思远，你到底说不说？你不说，你信不信我跟你离婚啊？你少来，想套我话没门儿。老婆，你在干嘛呢？我，我在放水，准备泡澡啊。哎，这个浴缸好大呀，泡两个人都没问题。呃，老婆，你一个人在那边住，害不害怕呀？要不要过去陪陪你啊？陪就不用了，如果你有空的话，帮我送件睡衣过来吧。好啊，哪一件？嗯，就是那件你最喜欢的，穿上去特别性感的蕾丝的，手感很好的那件，记得吗？<笑>好的好的，你稍等啊，我马上就到。呃，你住在哪个宾馆？告诉我，你到底想到什么办法了？其实啊，道理非常的简单。爸爸，怎么了？来呀、啊，有蟑螂！这儿怎么会有蟑螂呢？好好好，你等一下啊。哎，老婆、啊，我把这边的事情处理一下，我马上就过去，好吗？不用了，不用了，我不穿睡衣一样能睡觉。伺候你女儿去吧。进来，高级吧哈！爸，您来看看，全装修的。来，您看这视野多好啊，是吧？哎，这装修的标准挺高的，我都看过了。这窗帘都配齐了，拎包式入住。怎么样？好吧。哼，这房子多少钱一平米、啊？这这
。你们家这黄友成最近发财了，是不是？啊。他怎么了？嗯，爸，这个，嗯，房子就是他买的。爸，我想跟您谈谈。我跟你没什么谈的。你用房子可以收买我的女儿，但你得不到我的认可。爸，这个你给人家个机会，让人家解释解释嘛。那就是事情已经发生了，总得想办法解决呀，对吧？你们聊，你们聊。不管你承不承认我这个女婿，我跟陈卫已经结婚了，在我心里，您就是我爸。我父母去世的早，到了这个年纪还能有个爸，在我心里，多么渴望得到您的认可。跟您以前的老丈人也是这么说的吧？我知道您不喜欢我，我结过婚，有一个这么大的女儿，这件事是你心里一直过不去的坎儿，所以我想跟你聊聊，我上一段婚姻到底是怎么回事。我不想听你跟你前妻的故事，我也不想知道你有什么遭遇，这不是你欺骗我女儿的理由。可我没有坑过权威啊，那你为什么不说实话呢？权威他护着你，他不说实话，你为什么不说实话？你要隐瞒我一辈子吗？爸，我知道您不喜欢我，我只是希望您不反对我俩的婚事。我说过我不喜欢你们，我什么时候反对过你们俩的婚事？我不喜欢的是你这种不诚实的态度。我没有不诚实。那你为什么不跟我说实情？你不跟我讲实情，对我来说就是欺骗。爸，所以我决定在这儿买下这套房子，就是为了解决这个问题。这里离您那儿比较近，方便我和权威照顾您，也方便您以后随时来这儿监督我以后的行为。你放心，我会处理好我女儿的事情，也会平衡好他们两个人的关系。这个房子我已经买下来了，房产证上写的是权威的名字。撒谎的毛病怎么把你也给传染了？不是，我，那您也看到人家的诚意了，啊？什么诚意？啊？就钱、房子，这就是诚意是吗来了，姐夫做汤呢。对，真香哎！包半天了。姐夫啊，我听老大说，权威跟杜思远吵架了，正住在酒店里呢。愿住哪儿住哪儿，我这家里垫了一大堆事儿，顾不上的啊！哎，你这干嘛呢？给老二送去啊！这谁说了要给权威做的汤啊？你就给他送去。行了，姐夫，你就嘴硬，我替你呀、啊、去关心关心老二。你也不知道他住哪个酒店呢？你当我像你那么笨呐？我不会问那姐仨呀。哎，姐夫，你看着点，我先去了啊。嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，好喝，好喝吧？嗯，哎，喝完汤该回家了吧？回什么家？啊？回我们家。你看你，跟你爸一德行，你们俩真是一个脾气。赵哥。我告诉你啊，这汤可是你爸亲手熬的，让我送过来的，这说明什么？说明你爸服软了
还说你没家呢。老爷，你别担心啊，我的事儿我自己能搞定。哎，对了，我问你，这个杜思远带着杜杜来跟你道歉了吗？并没有。那我可跟你说，如果他们来道歉。你回家一定给杜思远和杜杜约法三章，你一定要让他们知道这家你才是女主人。什么女主人？不一定。这孩子，那行了，我也不跟你说了，你自己好好想想啊。那我就先走了啊，你忙你的啊。小姨，小姨，嗯，新来的植入，这什么呀？红糖，真的。我得多来两杯，净是好东西。我们家植物特多，是吗？我再拿一瓶，这水挺好喝的。我先走了啊，哎，好，拜拜。小姨慢点。老婆，下班了。你怎么知道我在这儿？大姐跟我说的。什么意思呀？带嘟嘟来？我是真诚的来向你道歉呢。我希望能原谅我。呃，而且，嘟嘟有话跟你说，真的，听他说啊。嘟嘟，别玩了，来来来，过来过来。听他说。说。我想跟你谈谈 ，just you and me。在家里不是这么说的啊，你玩哪出呢？这是我们的事，跟你没关系。好啊，跟我来。你爸爸说你也爱喝这个。我爸爸喜欢你，是长得挺好看的。你爸爸应该不是一个以貌取人的人吧？我妈妈就很好看，所以你也很好看。哦，首先我要跟你说声抱歉。你还小，这跟你没有关系。不。你们两个的婚礼是我破坏的。你现在是我监护人，我们确实有关系。从法律上讲，没想到你比你爸爸还成熟呢。如果你跟我一样，从小一个人长大，你会成熟？那倒是，没有一个人。是心甘情愿长大的，比如你，比如我，你。我的事情呢，现在先不说。如果有一天我们成为朋友，我会告诉你。Fine， 我们可能真的会成为朋友。<笑>你讨厌我吗？不，我和你一样，对我爸爸的愤怒。什么意思？他欺骗了你，同样，他也欺骗了我，对吗？你看，问题挺透彻。我爸爸是一个自以为是的人，不过，我觉得你应该。跟他说一说，更好，因为你要判一个人死刑 ，at least， 你要给他机会，去解释。你还是来听你爸爸劝我的呀 ？No， 我是来下战书的。战书？如果你不和我爸爸和好，那么我们就没有矛盾。如果你和我爸爸和好了。我们之间的磨合，一定是一场战争
，因为你不满意我，不，是因为我们两个很像，好像是。你跟我爸爸说一说吧，我打赌，你会原谅他。你什么意思啊？选择权在你。我见过咱爸了，咱爸说的对，我犯的最大的错误就是不应该向你撒谎。撒谎是换不来幸福的。我要是早点跟你说杜杜回来的事情就好了。所以呢？所以我把选择权交给你，你可以选择在这份协议上签字。不过，就算那样，我也会继续努力，把你追回来。我会让你看到我的诚意。哦，我不否认我这个人有很多职业的特点，经常会让别人讨厌。但是我希望你能看到，我是爱你的，永远都爱。你把所有钱都给我了。啊。你不怕我现在就把协议签字，卷了你的钱找别人去啊？如果是那样的话，我可以跟他竞争。如果你真的选择了别人，那我就只能祝福你。你以为你把所有的钱都给我，我就可以原谅你，跟你回去吗？这家公司是我多少年来打拼的心血，是我的全部。我这么做就是希望你能够知道，这些东西对我来说，并不算什么。你才是最重要的。你需要一段时间去考虑，要不这样吧，今天也不早了，我先走。你要是考虑清楚了，随时可以找我。不用考虑了，你有笔吗？姐给我发微信说她回家了。回家了。回杜思远家。哼，回就回呗，自个儿要找罪受，我也管不了。行了，你在这站着干嘛呀？这弄泡菜味儿这么大，出去吧。啊？嗯听你这声，咱俩是熟人啊！开门吧，我找权威。你女儿不在家，我呆弟也不在家，你走吧现在我是来找你的，马世群，您找我有什么事儿？你先告诉我你叫什么？我叫杜杜。啊，杜杜，在中国是要讲礼仪的，要尊重老人
，要懂礼貌。你这样关着门，咱们俩就透过这么一个猫眼来说话，你这是对我的不尊重。你应该打开门，请我到你们家里坐着，我有事要跟你聊。Something to drink. Coca-Cola, coffee, whiskey, soda water. Tea. Chinese tea. Green tea. China tea. Sorry, I'm here. I didn't see Chinese tea. Then I won't drink anything. You sit here. I'll talk to you later. Hello. 啊，你多大去的法国？在法国待了多少年了？我四岁去法国，这是我 first time 来中国 in my memory 回中国。明白。记忆。嗯。那你跟我说说中国好还是法国好 ？Change another question。你难住我 ，I don't know。那咱们换个话题。你在法国，都是你妈妈照顾你？哟，呃，基本上是，除非我妈妈跟她的 boyfriend 去旅行非洲，我才跟 Susan 在一起。Susan 谁呀 ？Old lady。什么乱七八糟的？嘿，我明白了，我明白了 ，Susan 是一保姆。女佣。啊，对，就是。你妈出去了，把你扔给保姆，你说你多可怜呢，啊 ？No， 我在 Paris 住的是塞纳河边的十六区，就就就是一个小区嘛，就是。My God，No， 十六区，我妈妈去旅行的时候，嗯，就有女佣 take care of me， 来管你，来管你。Yes，Yes， yes. 可怜。You。No， 又自由，又舒适。Why？ 我可怜。嗯，全来，你一辈子为四个女儿赚钱 ，right？ 对呀、啊。讨生活。我得把他们养大。除了中国，哪儿也没去过。嗯，没去过。对呀、啊，你比较可怜，我觉得。你啊，你是不是酒劲儿没过呀？上次你就撒泼打滚的，就是踹我车。我终于抓到你了，我不会让你走的。小姐，你没事吧？您这傍大款的手段也太老套了。啊，就算你要傍我，您是不是得打扮打扮呀？喂，你别跑，放你个头啊！我就是这个图书馆的管理员。前两天你在这儿打架，弄丢了我们一册书。你既不赔偿也不道歉，你说怎么办吧？小姐，郭琼，你跑到图书馆来把脉啊？就他这样的脉，我能把吗？别人说啊！
是你啊，能把手先松开吗？不行，你说怎么办吧？你妈妈跟别人跑了，你爸爸不生气 ？Why？ 一个人去寻找爱情 ，another one， 为什么要生气？就因为他们离婚？我不不是这个意思。你是想问我，我爸爸？和妈妈离婚 ，Why？ 啊，真够费劲的，真是。差不多吧，是这意思。爱情 ，Over。有呢？就就。没了。哦，嗯。Over。他们为了寻找幸福、自由，嗯，就离婚。对呀。呀。他们。幸福，呀？那你说你那天为什么大闹你爸跟我女儿的婚礼？啊？你你你你难道不去祝福他们吗？你你你难道不能接受我的女儿权威做你的后妈吗？后妈？啊